তারা কয় দুরুদ ইব্রাহিম কয় না দুরুদ ইব্রাহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ প্রথমে মুহাম্মদের নাম এরপর মুহাম্মদের আহলে বাইতের নাম ঠিক কি না এই দুরুদের নাম দুরুদ ইব্রাহিম না দুরুদের নাম দুরুদ আহমদ দুরুদ রেকর্ড হচ্ছে আমি চাঁদপুরে একশো নাও থাকতে পারি বের করে নেবেন কেতাবের নাম হলো দালায়ুল খায়রাত ফার্সি কিতাব বাহির করে দেখবেন এটার নাম দুরুদ আহমদ জোরে কিন্তু এই বদমাসি তো সালাই শেখ দুরুদ ইব্রাহিম কে হ্যাঁ যদি দু ইব্রাহিম কও এটা হলো নামাজের লেগে খাস কিসের লেগে খাস জোরে কর নামাজের লেগে ওই কিতাব পরে দেখবেন প্রায় এক হাজার রকমের দুরুদ আমার নবীর ব্যাপারে আছে জোরে কর বাবার আমার ভাইয়ার আমার আপনি হিন্দু ধর্ম কেন যে কোনো ধর্মের কিতাব পড়েন রিচার্জ করেন জানেন জানলে আপনার ইমান আরো মজবুত হবে দিন দিন বন্ধুরা আমার ধর্মগ্রন্থ রিচার্জ করে বড় বড় পণ্ডিতরা ভারতের একটা মন্দিরের নাম হলো অবতার কল্কি অবতার তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মগ্রন্থের নাম অবতার কল্কি বন্ধুরা আমার সেই মন্দিরের মধ্যে পূজা দিতেন ডক্টর শিব শক্তি ডক্টর শিব শক্তি দশটা ভাষার উপরে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্জন করার পরে কোরআনকে রিচার্জ করে তিনি শুধু একাই নয় তিনি তার স্ত্রী এবং তার একটা মেয়ে এবং তার মা সহ মুসলমান হয়ে গেছে ডক্টরেট করেছে কোরআনের উপরে পিএইচডি করেছে সুবাহ আল্লাহ বলতেন না আমরা মুসলমান আমাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন ভাষা লেখাপড়া করাই আমি একটা অনুরোধ রাখব অন্তত পক্ষে বাল্য শিক্ষাটা মুক্ত বহরায় না এই ছেলে নামাজি হবে ঠিক কি না বড় হলে যাওয়ান লাগতো না হুজুর এক গেলে পানি ফেরে দেন আমার ফুতে আমার কথা হলো না যাওয়ান লাগতো না আপনার আপনি বাল্য শিক্ষাটা পাস হোক তো নামাজ শিখান শরীরের মাসলা মাসাল শিখান বড় হয়ে ডক্টরেট হোক কোনো দিন আল্লাহর কসম দাঁড়ায় প্রস্রাব করত না কথা বলেন ঠিক নেই সকালবেলা পেঁয়াজ খাইলে সারাদিন কিসের গন্ধ করিব সকালে বিরিয়ানি খেলে সারাদিন কিসের গ্রাম করিব কথা বুঝাইতে পারছি আমার বন্ধুরা দেখে বলে ব্রাহ্মণ রাত আমার একটু আগুন দাও আমার মরশেদ কেবলা গরম পানি দাও উজু করবো কি পানি দিয়ে আমার কাছে আগুন না একটু আগুন দাও ব্রাহ্মণরা বলল না উজু বিল্লা নাম রাম রাম কান্তার সর্বনাশ এই আগুন দেওয়া যাবে না কারণ এই আগুনের পূজা আমরা করতেছি দীর্ঘদিন যাবৎ গেরিবি নামাজ কয় কেন পূজা করো কয় পূজা করি এই জন্য শুনেছি নরকের মধ্যে জাহান নামের মধ্যে এই আগুন দিয়ে জ্বালানো হবে এই জন্য আগুনের পূজা করতেছি গেরিবি নামাজ কয় আগুন কি তোমাদের বর্ষতা স্বীকার করছে কয় না হাত দিলে কি জ্বালাই বলে কি অবশ্যই জ্বলে যাবে গেরিবি নামাজ বলে তাইলে তোমরা কিসের পূজা করলা ও ব্রাহ্মণরা তাইলে তোমরা দেখো একজন ব্রাহ্মণের কোলে পাঁচ ছয় বছর একটা বাচ্চা ছিল কোলের মধ্যে গরিবে নেওয়া সন্তানটা হাতে লইয়া কোলে লইয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জাপ দিল জোরে কোন আল্লাহ আমার বাবার ব্রাহ্মণরা বলা বলি আরম্ভ করল মুসলমান ফকির নিজে মর্ত ভালো কথা আমাদের সন্তানটা লয় আগুনের মধ্যে জাপ দিল কান্নাকাটি আরম্ভ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে দেখে অগ্নিকুণ্ড থেকে গরিবে নেওয়াজ ওই বাচ্চারা সব উঠে আসলেন একটা পশম তার পুরে না প্রেম করিয়া বইল না জীবনের প্রেম করিয়া বুইল না জীবনে আসে প্রেম করিয়া বুইল না জীবনে রাখ মনে প্রেম করিয়া বুইল না জীব খুলিলে মনের তালা দেখতে পাবি নুর তা জেলা খুলিলে মনের তালা দেখতে পাবি নুর তা জেলা আপন গড়ে দেখি বানো বীরে তোমার আপন গড়ে দেখি বানো বীরে রাখ মনে প্রেম করিয়া বুইল না জীব আশেকে প্রেম করিয়া বুইল না জীবনে রাইক মনে প্রেম করিয়া আল্লাহ গরিবে নেওয়া যখন অগ্নিকুণ্ড থেকে 
একবার সশরীরে উঠে আসলেন একটা পশম পরে না ব্রাহ্মণরা বলল এ কি আশ্চর্যের ব্যাপার গরিবে নামাজকে দেখো আমরা অগ্নি পূজা করি না এই আগুনের যিনি মালিক তার গোলামি করো জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আগুনের মালিক কে আল্লাহ বাতাসের মালিক কে আল্লাহ আমার আপনার মালিক কে আমার বাবারা ভাইরা সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ জন ব্রাহ্মণ ওনার কাছে কালেমা পরে মুসলমান আমরা খুশি না বেজার আসুন আমার বাবারা ভাইরা ওনাকে বলা হয় আতায় রসুল কি বলা হয় যাকে আমার নবী বেলা দান করেছে ওনার মুর্শিদ কেবলের সাথে হজ করতে গেলে হজের কাজ সম্পন্ন করে মদিনায় চলে যায় সবান লাগতেন না আমার বন্ধুরা মক্কার লোকেরা নিষেধ করে না বাংলাদেশের কিছু লোক বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা বার্সিটির মধ্যে পড়তে যায় সেখানে যাইয়া দালালি করে মক্কা যাইবা আল্লাহর ঘর তাবা পর মদিনায় নিয়ত করো মসজিদ নবমীর মধ্যে নামাজ পড়বা জিয়ারতের নিয়ত নয় জোরে কন্যা না উজবিল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলে মান যারা কাবেরি অজাবাত লাহু শাফাতি আমি নবীর রওজা যারা জিয়ারত করবে তার উপরে আমি নবীর শাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে मन लयूरिया मन हो मन हो मन लयूरिया मन हो আরে মনে লয়ুরিয়া যাইতাম চিল্লায় কোন আমি আর একটু দূরে কোন আমি মদিনায় যাইতে মন্ডায় সাইনি দূরে কোন সাইনি মদিনায় যাইতে টাকা লাগে না মদিনায় যাইতে শুধু একটা মনের দরকার নিয়ত করা মা ফিলে বসে এই গরিবে নামাজের উরুসে বসে নিয়ত করা আমি গুনাগার মিজান রহমান চাঁদপুরি বলে গেলাম মদিনা যাইতে টাকা লাগে না মদিনা যাইতে একটা মনের দরকার ঠিক কি না দুই হাজার তেরো সালের ছোট্ট একটা কথা ডাকাতে উত্তর একটা হিন্দু মালিকের কাজ করে কন্ট্রেক্টার বসা চার তালার ছাদের উপরে ও বন্ধু ছাদের ডালাই মালিক সেবা লেবার আনিয়া উঠতেছে লেবাররা কাজ করে মা ছাদের মধ্যে ঢালাই নিয়ে উঠতেছে প্রত্যেকটা লেবারের শরীর ঘামে ঘামায় গেছে জামা কাপড় ভিজে গেছে হিন্দু মালিকটা খেয়াল করে দেখল একটা লেবার তাদের সমান বোঝা বহন করতেছে তার শরীরে একটা ফোড়া গামও নাই हिंदू मालिक कंट्रेक्टर गेटे दादा अपन वार्कार मध्य व्यतिक्रम बोझा क्या बीता से तरह शरीर टा गए 
দুই নম্বর আমি খেয়াল করে দেখলাম সকাল থেকে এই পর্যন্ত একটা কথাই সে বলে মদিনায় নাকি তাকে পাগল করেছে মদিনা কি মুসলমান কন্ট্রাক্টর ডেকে বলে দাদা মক্কায় হলো আমাদের মুসলমানের কাবাগর আর এই কাবার যিনি মালিক তিনি শুয়ে আছেন মদিনা हिंदू लोकटा मन किसुना हजे पाठान सम्पूर्ण टाइम मुसलमान मुसलमान हज ना वादा करते मुसलमान हो जाबार नहीं मुसलमान हा लोकटा के लिए मक्खा मदिनाए जाब আল্লাহ ব্যবস্থা করেনি টাঙ্গাইল কুরুটিয়া দরবারের একটা খাদের লোকটার নাম আব্দুল সালাম এখন আল্লাহ বাঁচায় রাখছে উনি হুজুরের বাইত প্রায় বত্রিশ বছর খেদমত করে হুজুরের বাইত থাকে হুজুর যা দেয় তা দিয়ে সংসার চলে একদিন দরজার সামনে দাঁড়ায় রয়েছে হুজুর প্রতি বছর দশ পনেরো বিশ জন লোক লিয়ে হজে যায় হঠাৎ করে দরজার সামনে দাঁড়ায় রয়েছে আর ফেল ফেল করে তাকায় রয়েছে হায় রে আল্লাহ আমার সম্পদ দিলে আমিও যাইতাম আল্লাহ রলি কারি বজলুর রহমান যার সিলসিলা হলো মতলব ফরাজি কান্দি ওয়াইসিয়া দরবার আমার বাবারা ভাইয়েরা উনি হঠাৎ করে বলে আব্দুল সালাম তুমি এবছর হজ যাবে নিয়োগ করো তিনি হাত জোর করে হুজুর কি কইলেন আমি হজের নিয়োগ করে আমার সংসার চলে না আপনি কিছু দিলে আমার সংসার চালায় কয় তোমাকে বলছি তুমি নিয়োগ করো কয় ঠিক আছে নিয়োগ করলাম তবে আমার ছুটি দিলে বাইর যাবো মন্ডা বেশি বালা না বাড়ির যাইব ছুটি লইলেন বাড়িতে গেছে ওনার বাতিজা বাতিজা বুঝেননি ওনার বড় ভাইয়ের দুই সেল লন্ডন থাকে রাত্রে ফোন করছে আসি আম্মা চাষায় গড় আছে হ চাষার কাছে দেন ক চাষা আব্বা তো মারা গেছে মা ছিল মা আম গড়ে বড় করছে লেখাপড়া করেছে মাও মারা গেছে আমরা দুই ভাইয়ে নিয়োগ করছি আপনি ইনশাল্লাহ হজ যাইবেন আমার আব্বা মালায় দোয়া করবেন দুপুরে আল্লাহর অলি কইছে আর বিকালবেলা বাতিজা লন্ডন থেকে ফোন করে গেছে আচ্ছা আপনি আবার আব্বা মালায় দোয়া করবেন আমরা দুই ভাই আপনার হজের টাকা দেব এই জন্য বলছি নিয়ত করেন টাকার মালিককে পাঠাবার মালিককে मदीना ग একদিন ফজরের নামাজের পরে এলান করে দিল মইনুদ্দিন নামে কে আছো হাদি সাহেবেরা তোমাদের মধ্যে মইনুদ্দিন নামে কে আছো সামনে আসো মুর্শি নবীর সামনে হাজার হাজার মইনুদ্দিন নামের হাজি বন্ধুরা আমার রওজা শরীফের খা দেন তাদের দিকে তাকায় বলল না আমার নবীজি মইনুদ্দিনকে নবীজি মইনুদ্দিনকে দেখাইছে তোমাদের মধ্যে নাই তৃতীয় দিন ডাক দিল খাজা মইনুদ্দিন ভালো লাগো अपनी अनुमति ना दी कर्शिद रूपे डुबले पबी तारे अपने ग मुर्शिदी रूपे डुबले पबी तारे 
সজীবী করে সদাই তাকে প্রেম নদীর কিনার আপন গরে মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবিতা অনুমতি দিলাম পীরের হুকুম লইয়া মুর্শিদে নবীর দরজার সামনে খাদেম ডেকে বলে তুমি সেই মাইনুদ্দিন আমার দয়াল নবী তোমাকে তিন দিন দেখাইছে রোজার কিনারা ডাকায় নিলেন রোজা শরীফের চাদর পড়ায় দেয় মাথার মধ্যে পাগড়ি পড়ায় দিলেন আর বলে দিলেন এই একটা মুষ্টি মাটি হাতে নজান্নাতুল বাকির মাটি এই মাটির মধ্যে এই মাটির মধ্যে এই মাটির রঙের সাথে যেই জায়গার মাটির রং মিশে যাবে বুঝতে হবে সেই জায়গা হবে ইসলাম পচার জায়গা তোমার অবস্থান করার জায়গা তোমার খানকার জায়গা ও বন্ধু মাটি হাতে নিয়ে হুজরা শরীফে চলে আসে ওনার মুর্শিদ কেবলার কাছে ওই দিন ওনার মুর্শিদ কেবলা বলে বাবা মহিন উদ্দিন রে আমি এমন একটা দিনের অপেক্ষায় ছিলাম আমার নবী তুরে কোন দিন খেলা পথ দিব আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম বছরে কারো ওরে জ্ঞানা কি বুটে না অপেক্ষায় আমার নবী তোমার খেলা পথের পাগড়ি পড়াই সে বেলা দান করেছে আমি তোমার মোর্শেদ ওসমান হারনি আজকে তোমার খেলা পথ দিলাম বেলায়ত দিলাম তবে হা ওই ভারতবর্ষে যাওয়ার আগে তুমি বগদা শহরে যাইবা আমার গাউসে পাকে দরবারে অবস্থান করবা ওনার কাছ থেকে দোয়া লইয়া তারপরে তুমি ভারতবর্ষে যাইবা জোরে জোরে বলুন ওনাকে খেলা পথ এবং বেলায়ত প্রথমে আমার নবিদান করেছে এই জন্য বলা হয় আতায় রসুল কথা বলেন ঠিক কি না তুম হো দাতা মাই হো বিখারি গরিবে নেওয়াজ খাজা নাম শুনি তেরি ও কুশ মাই নদীন মাই আয়া বহু দূর ছে ঝুলি মেরে বরে দেখা যা মোহাম্মদি নূর ছে ও মেরে খাজা মার হাবা গ লোকের সুর মমিন লোকের জুটা সাধারণ পাবলিকের কলবের জন্য সেটা হলো শেফা আর জোরে কর দরবারে তাবারুক খাইবেন মিলাদ মাহফিল তাবারুক খাইবেন এই দেহের মধ্যে রোগ বিমার হইলে ডাক্তার চিকিৎসা করে ওষুধের বিনিময় ভালো হয় অন্তরের মধ্যে কলবের মধ্যে রোগ হইয়া গেলে দুনিয়ার কোন ডাক্তারের ক্ষমতা নাই কলবের চিকিৎসা করবে ঠিক কি না ওই কলবটা পরিষ্কার করতে হইলে মিলাদ মাহফিলে যাইবেন অলি আল্লাহ দরবারে তাবারুক খাইবেন ওই তাবারুকের উশিলায় আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা হইয়া যায় জোরে কর মারা গরিবে নওয়াজ আমার গৌসে পাকে দরবারে অবস্থান করলেন প্রায় চল্লিশ দিন জোরে কন্যা সুবাহার আল্লাহ কয় দিন কয় দিন আগামী দিন বিদায় হয়ে যাবে এসার নামাজ পড়াই তিনি হুজুর গাউসে পাক বললেন ছোট্ট একটা সংবাদ কি আগামী দিন ফজরের নামাজ যারা আমি মহিন মহিউদ্দিন পেছনে পড়বে আব্দুল কাসেমের পেছনে পড়বে সে বিনা হিসাবে জান্নাতি হবে এবং যদি কেউ এই খবরটা পোষায় দেয় সংবাদটা পোষায় সে হবে জাহান নামি সে কি হবে মুড়ি যত ভয় আতঙ্ক সর্বনাশ কাউকে বলা কাউকে বলা আমার গরিবে নজে সান নামাজ ফইরা হুজরাতে আর যায় নাই তিনি ঘুরে ঘুরে বোগদাদের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শুনছ কি যত জরুরি থাকুক আগামী দিন ফজরের নামাজ গাউসে পাকের পেছনে পড়বা কারণ আল্লাহর অলি বলেছে ওনার পেছনে যে একটা দা করবে সেই জান্নাতি আরো জোরে কন
আমার বাবারা ভাইয়েরা বাহাদুর আসরা কিতাবটা হুজুর গাউসি পাকের প্রায় এক হাজার উপরে কারামত সম্বলিত কিতাবখানা ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কিন্না ফুইরেন পড়লে পাইবেন মার হাবা কইতেন না বন্ধুরা আমার গরিবি লও দাওয়াত দিলেন ফজরের সময় মসজিদে হাজির হুজুর গাউসি বাকি ইমাম হয় নামাজ পড়ায়েন ডান দিকে সালাম ফিরায় বাম দিকে সালাম ফিরায় দেখে সর্বনাশ মসজিদ বইরা বারান্দা বইরা মাঠ বইরা গেছে গা এত আস্তে গেলে সুবহানাল্লাহ নামাজ কি খারাপ জিনিস মনে হয় নামাজে নামাজিকে সরল পথে আনতে পারে ও নামাজে নামাজে নামাজিকে সরল পথে সুবহানাল্লাহ কোন যেই নামাজে নবীর প্রেম নাই সেই নামাজ তোর হইল না রে যেই নামাজ ওলির প্রেম নাই সেই নামাজ তোর হইল না রে নামাজে নামাজিকে সরল পথে আনতে পারে মারাবা কো ইন্ন সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওল মুনকার আসলে নাই আমার বন্ধুরা ডেকে বলে এই সংবাদ কে দিয়েছে সবাই চুপচাপ গরিবের নেওয়াজ মানে গরিবের তবারুক এই উপাধি দিয়েছে আমার হুজুর গৌ সেবক আব্দুল কাদের জিলানে তিনি বললেন তুমি তো আসলে মানুষ না তুমি গরিবের নেওয়াজ গরিবের তাবার জোরে কন অর্থাৎ নিজেকে গরিবের জন্য বিলীন করে দিয়েছ আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা এমন লোক পাওয়া যাবে না বিশ্রায় অনেক তুই খালি আমি ফারুক হিসাবে কয় যে ফজর নামাজ পড়লে হের আল্লাহ মাফ করে দিব হে ফারলে কেউ যে দাঁড়া লাগাই দেয় তার কেউ নাই আর আমি একলা জাহান নামে যাবো গা জান্নাতে যাবো গা কি কর আসলে নাই জান্নাতের ভাগল হয়ে না মিয়া জান্নাতের ফাগল না হইয়া যিনি জান্নাতের মালিক তার ফাগল হন কাজে লাগবো কথা কন না গা জান্নাতের মালিক চিনেন নি জান্নাতের মালিক চিনেন না কোন জান্নাতের মালিক কে উত্তর সঠিক হয় নাই এক নাম্বার হওয়ার নাই আমার বাবা না ভাইয়ারা জান্নাতের মালিক জিব্রাহিল জিজ্ঞাসা করছে হুজুর জান্নাতের মালিককে জান্নাতের গেডিকে দেখে জান্নাতের মালিককে বাড়িওয়ালার নাম সামনে থাকে না ও কথা কম লাগে থাকে না বাড়িওয়ালার না নেম প্লেট লাগায় রে অমুকের বাড়ি ব্লক নাম্বার এত এত নাম্বার ইয়া থাকেনি থাকেনি গিয়ে দেখতেছে আল হাসান আল হুসাইন সাইয়েদা সাবাবি আহলিল জান্না সজাগ থাকলে কোন মার হাবা জান্নাতের মালিক হলেন ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন আমার নবী না জোরে কোন সুবাহ কথা একটু একটু সামনে আগাচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে রাত্র গভীর ইমানদার ইমান আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা তরিকার লোক বেলায় প্রাপ্ত লোক যাদের বিদ্যুৎ তাসাউফের এলেম রয়েছে তাদের আরো এলেমের গভীরতা বাড়তেছে বন্ধুরা কথাও সামনের দিকে আগাচ্ছে প্রথমে সব কিছুর মালিক আমার আল্লাহ ঠিক আছে কিনা দ্বিতীয়তে সমস্ত হাউজে কাউসের সহ সমস্ত রহমত নেয়ামত দান করছে আমার নবীরে কথা কর ঠিক কিনা তৃতীয়ত জান্নাতের যাদেরকে মালিক বানাই দিছে আপনাদের মসজিদ খোদবার মধ্যে আছে আল হাসানু আল হুসাইন সাইয়েদা সাবাবি আহলিল আসেনি হুজুর আসেনি তাহলে এরা তো ভাত খাওয়াতো না আমার আবার আমি কিন্তু খানা খাইছি না আপনি কোন আসেনি ও আসে বলে কোন সিন নামেরা আর মহিলাটা কই আছে এরা আসেনি প্রজেক্টরের সামনে না বাইরে গেছে প্রজেক্টর এমনি লাগাইছে না বাইরে গেছে কে দিয়ে ভাত এই যে এক কান বলে গেল মাথা সওয়া আরম্ভ করে মুন্সিরাটাই <laughs> মুন্সিরাজ <laughs> 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 
কিশোর গুঞ্জ নান্দাইল নান্দাইল আজ থেকে তিন চার বছর আগে ফজর নওয়াজ হয়ে গেছে ওয়াজ করতে করতে তো আমি কই গাড়ির মধ্যে উঠা নওয়াজ জমাতে ফুরে যায় এক লোক আজান দিছে আয় হায় তার আজান হইল না আমার এমন আজান দিছে সুর বার হয় না আমি কি বেতার ঘটনা কি পরে তাহলে বিদ্যালয়ের কণ্ঠ দেখতে যাই তো মসজিদের মধ্যে গেছি গিয়া কি বাজান রে তুই এদিকে আয় তোর আজান শুনে না পাগলে নাই বসে কে আরে হুজুর আমি বিদ্যালয়ের কণ্ঠ হলাম দেড়শো <laughs> টিয়া <laughs> 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 দেরি করছে আল্লাহ কি মেহরবান ওদের সভাপতি আছিল ছিল এখানে কমিটি সবাই মিটিং বয় না মাঝে মধ্যে মসজিদের মধ্যে কেমন মিটিং বয় না মাঝে মধ্যে কমিটি সবাই আছে আমি <laughs> তিন বছরে মুফতি হয় আমি যে যাবো যে দেশে আমি জীবনের নাম শুনছি আমি কেমনে যাবো যখন তুমি তিন রাস্তার মাথার মধ্যে যাবে ডাইনে না বা আমি না সামনে পথ না চিনলে একটু দাঁড়াইবা সামনে দেখবা ঘোড়ায় চড়ে যিনি যেদিকে যাচ্ছে তুমি ওনার পিছনে যাইবা ভুহিল না <laughs> <laughs> 